ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സിങ്ക്രണൈസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിലെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സിങ്ക്രണൈസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിങ്ക്രണൈസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിങ്ക്രണൈസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് പീരീഡിൽ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിൽ അതൊരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റണ്ണിങ് പീരീഡിലോട്ട് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരൊറ്റ മെഷീൻ തന്നെ രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറായിട്ടും പിന്നീട് അത് സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് സിങ്ക്രണസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോട്ടോറിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ മെഷീനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും സിങ്ക്രണസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റർ ആൻഡ് റോട്ടോർ സ്റ്റേറ്റർ ത്രീ ഫേസ് എ സി സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്ററിലോട്ട് റോട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ത്രൂ സ്ലിപ്പ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാരണം നമുക്കത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ റോട്ടോറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി പി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി പി ഡി ടി സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ പോൾ ഡബിൾ ത്രോ എന്നാണ് മൂന്ന് പോൾസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ആക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നോർമൽ റണ്ണിങ് സ്പീഡ് ആകുമ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിങ്ക്രണസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് എ സി സപ്ലൈ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റേറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോട്ടോർ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ റോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല അപ്പൊ ത്രീ ഫേസ് അവിടെ റൊട്ടേറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കാരണം റോട്ടോറിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ലെൻസസോ പ്രകാരം എന്താണോ ആ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ആ കോഴ്സിനെയാണ് എന്താണോ ആ കാരണം ആ കാരണത്തെയാണ് അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡാണ് അപ്പം റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ബിലോ സിങ്ക്രണ സ്പീഡായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതൊരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾസ് നമ്മുടെ റോട്ടോറിൽ ക്രിയേറ്റ് ആവും അതൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് അത് മാഗ്നറ്റിക്കലി ലോക്ക്ഡ് ആവും ഓക്കെ ലോക്ക്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സിങ്ക്രണ സ്പീഡിൽ അത് കറങ്ങി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിൽ അതൊരു സിങ്ക്രണ മോട്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടീഷനിൽ അതൊരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്